हेलो गाइस माय नेम इज अमित सनी 26 जुलाई के दिन दुनिया में लाजम आपका स्वागत है सुबह ये वीडियोस आते हैं शाम को आते हैं एमसीक्यूज के वीडियोस और 24 वाला भी अपलोड हो चुका है 25 वाला कल अपलोड हो गया था एमसीक्यूज का तो सारे प्लेलिस्ट बनी हुई है सारे लेसन को आप देख सकते हो और रिवाइज कर सकते हो एक जून से वो लगातार आ रहे हैं और ये लेसन तो सुबह आते ही है तो ये आज का लेसन बहुत ही छोटा है क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है कुछ आपको पढ़ने हैं और कुछ उसमें से एक मीन का क्वेश्चन भी मैंने दिया है तो वो समझने वाली चीज है जो हम डेली डिस्कस करते हैं बहुत बार जो है मैं उस चीन चीजों के ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कशन कर चुका हूं तो उन सब चीजों का एडवांटेज आज आपको मिलेगा उन डिस्कशन के बेसिस के ऊपर और इन आर्टिकल्स को आपको समझना है जस्ट uh, सेकेंड तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को और पॉकेट न्यूज ऐप जो है ट्रेंडिंग के ऊपर इसको आप डाउनलोड कर सकते हो हिंदी का अपडेट इसमें आ चुका है और इन कोर्सेज के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको नीचे वीडियो के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और लिंक भी दिया हुआ है इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो चैट सेक्शन इस वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है सारे कोर्सेज के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इस पर पी आपको यहाँ मिल जाता है और ये ग्रुप है जहाँ पर ये पी रोज आती हैं तो आप उनको एक्सेस कर सकते हो सारे अपलोडेड हैं इंस्टाग्राम पर आप जो फॉलो कर सकते हो वहीं पर आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा और ये लिंक वैसे मैंने यहाँ लिख भी दिया है ये कुछ वर्ड्स हैं जो मुझे आज मिले हैं आज काम आपका ज्यादा है आज मेरा काम कुछ भी नहीं है क्योंकि बहुत ही एक ही आर्टिकल जो है जिसको बोल सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा देखने की जरूरत है अभी यू ए पी एक्ट है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ये 1967 का एक्ट है और इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं पास में 2008 में किया गया था फिर तेरह में किया गया था और अभी एक जो इसका बिल हुआ है वो पास हो चुका है अब इशू इसमें यह है कि इसकी स्क्रूटनी इतनी नहीं हुई है और यही सबसे बड़ा एलिगेशन अभी लग रहा है और जो बहुत प्रॉब्लमेटिक भी है कि मेजॉरिटी है इसलिए वॉइस वोट से अधिकतर जो है पास हो जा रहे हैं और राज्यसभा लोकसभा दोनों के अंदर ही बिल पास हो रहे हैं क्योंकि मेजॉरिटी उनके पास में है तो वैसे तो लेजिटिमेटी लेजिटिमेसी है और वो नहीं कुछ क्वेश्चन उठा सकते हैं लेकिन जैसे आर वाला बिल के बारे में बोला ऐसे इसके बारे में बोला कि मॉरल डिफीट है क्योंकि स्क्रूटनी नहीं हो पा रही है और ऑपोजिशन की जो बातें हैं या फिर कुछ उनका डिस्कशन का जो पॉइंट्स हैं वो कंसिडर इतने नहीं हुए हैं और बहुत सारे बिल्स को नहीं डिस्कस किया जा रहा है जो कि बहुत ही क्रूशल है जैसे ये अनलॉफुल एक्टिविटीज का जो अमेंडमेंट वाला जो बिल है इसका मिसयूज हो सकता है ये एलिगेशन ऑपोजिशन का है गवर्नमेंट के ऊपर ये कह रहे हैं कि जो लेके आ रहा है इसका मिसयूज हो सकता है क्यों इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है कि प्रोविजन जो है वो तो नेशनल सिक्योरिटी के इशूज के हिसाब से है क्योंकि अनलॉफुल एक्टिविटीज और उसमें अनलॉफुल एक्टिविटीज मतलब कि इसकी रेंज बहुत बड़ी है इसके अंदर डिस्क्रिप्शन बहुत होगा एक तो ये चीज है दूसरी बात जब डिस्क्रिप्शन होगा तो फिर कुछ प्रोविजन इसके अंदर हैं, जैसे कि इसमें स्टेट्स के अंदर भी जाके एनआईए इसकी जो बॉडी है वो पूरा अधिकार रखेगी और स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पावर्स पहले थी जैसे कि कोई मतलब सर्च वगैरह करना होता है इसकी कुछ भी प्रोसेस के लिए और स्टेट पुलिस जो है वो उसमें अलाउ करती उसके बाद में ही वो कर सकते थे जैसे कोई फोर पिक्चर ऑफ प्रॉपर्टी जो होता है किसी का कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज का किसी को ऊपर इल्जाम लग गया और उसमें टेररिस्ट वगैरह का एक जो घोषणा होती है भाई ये टेररिस्ट है या एंटी नेशनल कुछ भी है और उस पर कोई अगर चार्ज लगना है तो वो डिसाइड होता है बाद में लेकिन उसमें अगर प्रॉपर्टीज वगैरह का फोरफिट करना होता है तो फिर उसमें स्टेट पुलिस जो होती थी वो उसको गो हेड बोलती थी लेकिन अभी उनकी जरूरत नहीं है अभी वो खुद से कर सकते हैं दूसरा पहले जो सुपरिनटेंडेंट जो डीएसपी और असिस्टेंट कमिश्नर के हाथ में जो पावर्स होती थी जो लोग उसकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते थे वो अब एनआईए के इंस्पेक्टर्स भी कर सकते हैं और इंस्पेक्टर्स उनसे तो आ, कम लेवल पे आएंगे क्योंकि वो तो डीएसपी और असिस्टेंट कमिश्नर हैं और इंस्पेक्टर वो सिंपल इंस्पेक्टर है लेकिन एनआईए के इंस्पेक्टर्स को भी अब वो पावर दे दी गई है कि वो टेररिज्म के केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं तो इसका मतलब एनआईए तो एक सेंट्रल बॉडी है और उसके इंस्पेक्टर्स को भी ये पावर होगी और उनसे ज्यादा होगी जो पहले डीएसपी और असिस्टेंट कमिश्नर होते थे स्टेट्स के अंदर तो इसका मतलब ये पावर उनको ज्यादा बढ़ा दी गई है तो इस ये भी एक एलिगेशन है कि फेडरल फीचर्स जो होते हैं उनका भी थोड़ा हनन यहां पर हो रहा है कुछ स्टेट्स ने बोला है क्योंकि इसमें स्टेट से ज्यादा सेंटर के पास में पावर है और कुछ उनकी पावर जो स्टेट के पास थी उनको भी हटाकर सेंटर को शिफ्ट कर दिया गया है तो एक पी एलिगेशन है दूसरा अमित शाह जी जो कि होम मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या बोला था कि गवर्नमेंट वुड नॉट स्पेयर टेररिस्ट जो बिल्कुल सही बात है टेररिस्ट को किसी को भी स्पेयर नहीं करना चाहिए और देर सिंपेथाइजर्स अब ये जो बात बोल दी है ये दिक्कत वाली हो गई है सिंपेथाइजर्स का क्या मतलब है सिंपेथाइजर को कैसे डिक्लेयर करेंगे आज देश देश में तो हर किसी को ही और ये बोल दिया जाता है कि तुम पाकिस्तान चले जाओ तुम पाकिस्तान के सिंपेथाइजर हो तुम तुम टेररिस्ट के सिंपे
जिसका कोई लेजिटिमेसी नहीं है बस उसको चल गया और हैशटैग करके ट्विटर के ऊपर चल गया और उसको खूब यूज किया गया है अब उसमें अधिकतर जो लोग हैं वो कौन से लोग हैं जो लिबरल थिंकिंग है वो लोग हैं और वो एक गाली बन गई है लिबरल होना भी गाली बन गई है और सेक्युलर होना भी गाली बन गई है और इंटेलेक्चुअल होना भी एक गाली बन गई इस देश के अंदर जो कि अनफॉर्चुनेट है कोई भी देश के अंदर अगर किसी का थिंक टैंक अगर उसको अगर इस तरह की गाली मिलने लग जाए तो ये बहुत बड़ी समस्या की बात है चाहे वो कुछ भी बोल रहे हैं उसको सुनना बहुत जरूरी होता है क्योंकि पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं होती है वो लोग अपने विचार रखते हैं और वो थिंक टैंक्स हैं वो कोई प्रोफेसर हैं कोई इंपॉर्टेंट सोशल एक्टिविस्ट हैं कोई कुछ हैं तो किसी का मोटिव अगर गलत भी है तो वो प्रूव अपने आप हो जाएगा उनकी बात पूरी सुननी चाहिए लेकिन किसी भी इशू के अंदर कुछ भी बात आती है तो फिर वो लेबरिंग आजकल होने लग गई है बहुत ही ज्यादा और ये इतना प्रोवोक कर दिया गया जनता को कि हर इशू जो है वो उस नेशनलिस्टिक फेवर में चला जाता है इसलिए जो टर्म है वो बड़ा डेंजरस हो गया अब किसको आप अर्बन नक्सल अर्बन माओस बोल रहे हो उसका कोई डेफिनेशन नहीं है और उसका टर्म इसके अंदर बोल देना रेफरेंस उसका दे देना कौन दे रहा है हुमन दे रहा देश का और वो जो अथॉरिटी है वो बहुत ज्यादा इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होगी होगी जो यूएपी एक्ट जो लागू होगा क्योंकि उसमें डिस्क्रिप्शन होगा तो डिस्क्रिप्शन जब होगा और उनके विचारों के हिसाब से इस तरह की बात है इसका मतलब बहुत सारे लोग जो है हो सकता है कि वो उनका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं हो लेकिन उनके विचार कोई लिबरल हो और उनको इस तरह से लेबल कर दिया जाए कि आप तो सिंपेटाइजर हो और फिर उन पर भी यूएपी एक्ट जो है वो लागू हो जाए तो ये एक बड़ा इसमें क्वेश्चन है कि इसमें कि नहीं उन लोगों को भी और लेबल किया जा सकता है उनके ऊपर भी यह चार्ज लगाया जा सकता है फ्यूचर के अंदर ये शक है ये सस्पिशन है ये डर है जो लोग उसे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होंगे इस तरह से और वो आ, कोई टेरिस्ट वगैरह नहीं होंगे लेकिन फिर भी उनको लेबलिंग हो सकती है तो ये एक इश्यू है तो इसमें ये कह रहे हैं कि देर ऑट टू बी अ डिस्टिंक्शन बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड एन ऑर्गेनाइजेशन एज द फॉर्मर एंजॉय द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी अब देखिए कोई इंडिविजुअल होता है एक ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बड़े लेवल पर हार्म कर सकता है इंडिविजुअल जो जो है वो किसी चीज में बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकता है खुद से कोई बड़ी एक्टिविटी जो है उसको कंपैरेटिवली इतना अंजाम नहीं दे सकता इतना कोई ऑर्गेनाइजेशन दे सकता है तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है जैसे मान लीजिए लश्कर तयबा वगैरह है उनके ऊपर तो अपेरेंट है लेकिन कल कोई नया ग्रुप मान लीजिए निकल के आता है उसको बोलते हैं कि भाई ये ग्रुप है इस तरह से है तो उसकी लेजिटिविटी देखना आसान होगा लेकिन इंडिविजुअल के बारे में पता करना ये इतना मुश्किल मुश्किल होता है क्योंकि जैसे कोई बोले कि भाई ये तो इस देश के अगेंस्ट सोचता है लेकिन इसका क्या प्रूफ आपके पास वो सोचता है कि नहीं सोचता आप दिमाग में अंदर देख नहीं सकते हो किसी के उसका कोई विचार है उसको आप लेबल जरूर कर सकते हो कि भाई ये तो एंटी नेशनल है ये ऐसे है वैसे है तो वो सबसे बड़ा खतरा हो गया इस देश के अंदर जो प्रेजेंट की स्थिति है उसको देखते हुए इसके अंदर स्क्रूटनी होनी बहुत जरूरी थी ये सबसे बड़ा नीड है इसके अंदर इसमें डिस्कशन होना चाहिए था वो इसमें प्रॉपर नहीं हुआ है और इसको सेबोटाइज करने की कोशिश है ये एलिगेशन है ओपोजिशन का और बहुत सारे बिल्स में ऐसा हो रहा है एनएचआरसी वाले बिल में ऐसा हुआ आरटीए वाले बिल में लगातार चल रहा है हफ्ता हो गया है उसके अंदर डेली न्यूज आ रही है उसकी आज भी आएगी और राज्यसभा में भी पास हो गया है पहले लोकसभा में हुआ अब राज्यसभा में भी हो गया तो वो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी के मेंबर है वो कह रहे हैं कि हो सकता है उनको नंबर मिल गए हो पास भी हो गया हो लेकिन ये मॉरल डिफीट है तो ये उनका एलिगेशन है अभी कितना सही है कितना नहीं होगा वो तो फ्यूचर ही बताएगा लेकिन इश्यूज हैं स्क्रूटनी होना बहुत जरूरी है ये भी एक चीज है क्योंकि ये सेंसिटिव इश्यूज हैं और पहले ही देखें एक्सपर्ट्स की कभी रहती है और जो एम वगैरह हैं वो ही रेफरेंसेस के हिसाब से या फिर कहीं से नॉलेज लेके वापस में डिस्कस करते हैं और वो भी नहीं हो पा रहा तो फिर तो ये इशू हो सकता है और ये फोर्सफुली ये अप्लाई हो जाएगा ऐसे तो और उसका मिस अगर होता तो बहुत ही बुरी स्थिति भी आ सकती है फ्यूचर के अंदर क्योंकि ड्रेकोनियन प्रोविजन इसके अंदर होते हैं नेक्स्ट इशू ये देखिए आपको पढ़ना है देखिए इसमें बात क्या है ये वही इशू है जो ट्रंप ने बोला जो कलर्ड कांग्रेस वुमेन है कलर्ड मतलब कि देखिए वो कह रहे हैं एक नोशन है अमेरिका में चलता है व्हाइट नेशनलिज्म का अब वो क्या है वो कहते हैं कि अमेरिका जो है वो व्हाइट लोगों का है और शुरुआत से ही व्हाइट लोग ही यहां पर आके बसे हैं और उन्हीं का ही है और वैसे देखा जाए तो जैसे चौदह सौ में कोलम्बस ने खोज की थी अमेरिका की तो उसके बाद में ब्रिटेन से और यूरोप की कंट्री से कुछ लोग जो वहां पर जाके बसे थे तो ऐसा बोलना कितना लेजिटिमेट है वो तो सोचने वाली बात है क्योंकि वो तो एक न्यू वर्ड था न्यू वर्ड उसको बोलते थे वहां पर तो एबोरिजिनल्स रहते थे जिनको रेड इंडियंस बोला गया था वो तो इंडिया की खोज करने निकला था कोलम्बस और उसको यह मिला और बाद में बाहर से जाके लोग वहां पर बसे हैं अब उन्होंने बसा लिया लेकिन अब जो उसके बाद में पिछले सेंचुरी के अंदर या उससे कुछ टाइम पहले से जितने लोग वहां जाके बसे हैं उनको जो ट्रंप है वो कह रहे हैं कि ये बाहर के लोग हैं और वो माइनॉरिटीज हैं एक तरह से रेशियल क्योंकि
कई सेंचुरी पहले ही हजारों साल पहले लोग आके बस गए हैं जिनको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो लेकिन अमेरिका में अभी रिसेंट फ्यूचर में जाके सब बसे हैं लेकिन अमेरिका को ग्रेट बनाने में उन सबका हाथ है ये बिल्कुल सच है और और डाइवर्स और लिबरल थिंकिंग भी वहां पर आई है और सबसे पावरफुल कंट्री भी है और उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन भी बहुत ही ज्यादा है ये कोई डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन अब ये पॉलिटिकल रीजन है और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है पूरी दुनिया में चल चुका है क्योंकि अब क्या है कि जो गवर्नमेंट चलाता है उसके पास में अगर वो ईमानदारी से बात करे कोई इस तरह का इधर उधर का इशू ना उठाए तो उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाता है क्योंकि रिसोर्सेस कम है और उनका मैनेजमेंट बहुत ही बुरा है क्योंकि वो ईमानदारी रख नहीं सकते हैं उनको एक्स्ट्रा में पावर पैसा सब कुछ चाहिए और अपना जो 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 भी कुछ उनके मोटिव है वो पूरे करने हैं और वो तभी पूरे हो सकते हैं जब कोई ना कोई इलेजिमेट काम हो या फिर वैसा नहीं हो जैसा जनता चाहती है और वो हिडन तरीके से हो तो फिर अब लोगों को कैसे मतलब इस जो जिम्मेदारी है उससे दूर करके और कुछ और मुद्दे में घुसाया जाए ये एक तरीका इसका बेसिस है इस सारे इशू का जो कि पूरी दुनिया में चल चुका है जिसमें नेशनलिस्टिक बातें जो है वो सबसे ऊपर है और उसमें फिर लोगों को डिवाइड कर दो अभी साफ साफ डिवीजन की पॉलिसी है जब ये लोग अमेरिका में पैदा हुए हैं अधिकतर और वहां के सिटीजन हैं कुछ हैं वो नेचुरलाइज्ड सिटीजन है जैसे ही है ये नेचुरलाइज सिटीजन है वहां पे आके कई सालों से रह रही हैं अब ये वहां पर कांग्रेस वुमेन भी है तो इनको और बाकी व्हाइट लोगों को बांटना ये कितना हद तक सही है बिल्कुल साफ दिखता है ये डिविजिव पॉलिटिक्स है इंडिया में क्या हुआ था ब्रिटिश लोगों ने क्या किया था डिवाइड एंड रूल उनको पता था रिलीजन है कास्ट एंड के हिसाब से डिवाइड कर दो उन्होंने डिवाइड किया यूनाइटेड यू स्टैंड डिवाइडेड यू फॉल उस तरह से किया लेकिन अब डिवाइड करके करने की पॉलिसी जो है वो बिल्कुल अपेरेंट चल रही है अब ओपनली ये बोल रहे हैं ट्रम्प और बहुत एलिगेशन ट्रम्प के ऊपर हैं और ये बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल बात है जो सब लोगों ने इसको डिनाई किया लेकिन देखिए एक बात है कि वहां पर भी जो वोटिंग हुई उसमें दो सौ डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने इसका विरोध किया और एक ने इसका इसको सपोर्ट किया है इसका मतलब एक बड़ी मेजोरिटी एक बड़ा नंबर है व्हाइट लोगों का जो कि ट्रंप के साथ है बिल्कुल क्योंकि वो पूरा पड़ोसी का मुद्दा ओपनली उठा रहे हैं अब कोई ट्रम्प से जो है डेवलपमेंट का क्वेश्चन जो है नहीं पूछने वाला है सब लोग उसी में घुस जाएंगे अगले साल चुनाव है कि व्हाइट नेशनलिज्म जो है अमेरिका व्हाइट लोगों का है हमें अमेरिका फर्स्ट अमेरिका के लोगों को नौकरी दो अमेरिका की चीजें ही खरीदो ये सब कुछ जो है वो एक पोलिटिकल मोटिव है लेकिन पीछे में जब बीच में कुछ ऐसी चीजें भी आ जाती हैं जहां पर वो आ, इनको भी कुछ सपोर्ट कर देते हैं जैसे कि वीजा के रिस्ट्रिक्शन जो है वो उन्होंने रिलैक्स कर दिए तो दोनों तरह की पॉलिसी खेलते हैं और ओपनली जो है वो उसके हिसाब से होता है कि जो मेजोरिटी चाहती है अब मेजोरिटी व्हाइट लोगों के वो यही चाहते हैं कि भाई बाहर के जो लोग हैं वो निकले वो एक एक तो फोबिया तो होता ही है बाहर के लोगों का आया हुआ क्योंकि अपना एक जगह है उसके अंदर बाहर के लोग आते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती होती है हर देश में होती है लेकिन ये बात है कि कितना लेजिटिमेट है प्रॉब्लम क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है इनका अमेरिका को ग्रेट बनाने के अंदर लेकिन अब ये ओपनली इस तरह से बोलना ये बहुत गलत चीज है और बहुत सारे जो लोग हैं इशू इशू क्या है कि अमेरिका में जो लोग आते हैं अधिकतर जो ऐसे सिटीजन बनते हैं वो काफी क्वालिफाइड भी होते हैं एजुकेटेड भी होते हैं अच्छे सिटीजन भी होते हैं टैक्सेस पे करते हैं ईमानदारी से मेहनत करते हैं सब कुछ होता है तो उन लोगों को फील भी ज्यादा होता है और उन लोगों ने सही में अमेरिका को ग्रेट बना आप सोचिए अमेरिका की तो पॉलिसी कितनी शानदार है कि जो क्वालिफाइड लोग हैं काफी हाईली मतलब जिनके अंदर क्वालिफिकेशन है जो कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं इकोनॉमी में उनको अलाउ करते हैं हमेशा उनको ग्रीन कार्ड भी देते हैं परमानेंट रहने के लिए उसके बाद में क्या होता है ये देखिए कितना अच्छा तरीका है कि दुनिया के बेस्ट माइंड आपके देश में आ गए और उसके बाद में ना तो वो कोई प्रोटेस्ट करेंगे उनको ये एहसान भी रहेगा कि भाई सबसे अच्छी कंट्री में आपको रहने को दिया और वो अच्छी जो वहां पर लाइफ है जी रहे हैं और अमेरिका को ये फायदा है कि कल को जो भी हम कुछ करेंगे वो आराम से कंप्लाई करेंगे कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे जो हम चा, चाहते हैं वैसे रहेंगे और आज की जैसे स्थिति है जैसे वो दिखाना चाह रहे हैं ऐसी स्थिति में भी फिर प्रॉब्लम ज्यादा नहीं कर सकते वो क्योंकि वो फिर आउटसाइडर कहलाए जाएंगे तो फिर उनको डर भी रहता है तो वो डर में भी रहेंगे ईमानदारी से चलेंगे भी ना कोई प्रोटेस्ट करेंगे ना कोई ज्यादा कोई राइट मांगेंगे जब तक ये चीज अलाउ नहीं होती है तो लिबरल थिंकिंग ज्यादा अलाउ होती है तो वो अपने राइट्स मांगेंगे जिसके अगेंस्ट वो आज जा रहे हैं तो ये फायदा ही है अमेरिका का लेकिन अब जो है इस इलेक्शन के डिस्ट्रोटेड सीन के चक्कर में और ये चीज ओपनली हो रही है ऐसा ही कुछ हमारे यहां पर भी देखने को मिल रहा है जो मेजोरिटी का रिलीजन है उसके हिसाब से सारी बातें हो रही है ओपनली हो रही है और ऐसी ऐसी बातें हो रही है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन हमने बहुत ख्याल रखा था कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए देश के अंदर वो ओपनली हो रहा है और खुले हो रहा है बिल्कुल जोड़ में हो रहा है ऐसे ऐसे बिल्स ऐसे ही बातें हैं और कुछ एकदम एथिकल और रीजनेबल बातें जो हैं जिनको बिल्कुल जानबूझकर सप्रेस किया जा रहा है तो ऐसा सा इस चीज के ऊपर मैंने एक
इसके नाम के ऊपर ऐसे का टॉपिक भी बनाया जा सकता है इंटॉलरेंस एंड पॉलिटिक्स नेक्स्ट है ये वही इशू है जो अभी जैफ आया था कि प्रेसिडेंट ने बोला कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने वही ट्रंप ने बोला जिनकी लेजिटमेसी क्लेम्स की बहुत ही कम है कि वो कितना सच बोलते हैं वो सब जानते हैं लेकिन एक बात है कि भाई अब ये बोला कि नहीं बोला है इसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है वो सामने आई है इंडिया की और अब देखिए वो क्या एक और चीज क्या बोल रहे हैं पहले उन्होंने बोला बाईस को ट्रंप ने बोला कि भाई उन्होंने मुझे बोला मोदी जी ने कि मीडिएटर बन जाइए आप और बड़े ही अजीब तरीके से बोला अगर आप वीडियो देखेंगे तो उन्होंने बोला कि इमरान खान को कि मिस्टर ट्रंप ने बोला कि मोदी जी अप्रोच मी एंड ही सेड वुड यू लाइक टू बी अ मीडिएटर देन ट्रंप सेड वेयर मतलब कि कहा मीडिएटर बनाना है मुझे आपको तो बोला कश्मीर में तो साफ साफ नाम इस तरह से लिया कि जैसे एकदम अपेरेंट वो कोई चीज का रिविलेशन कर रहे हो ऐसा उन्होंने बोला अब वो कितना झूठ बोलते कितना सच बोलते वो तो सब जानते हैं लेकिन उसमें रीजन भी है झूठ बोलने का लेकिन इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकता है अमेरिका का प्रेसिडेंट उसके बाद में हमारा जुलाई तेज को क्लैरिफिकेशन आया कि हम अश्योर करते हैं कि जो है हमारा कोई भी ऐसा रिक्वेस्ट नहीं बोला गया है लेकिन इन्होंने ये नहीं बोला कि ट्रंप इज अलायर ये चीज बिल्कुल नहीं बोली क्योंकि ये तो अपेरेंट बात हो गई ना कि अगर वो ऐसा नहीं है इसका मतलब ट्रंप झूठ बोल रहे हैं साफ है तो आप ये चीज क्यों नहीं बोल रहे हो लेकिन ऐसा नहीं बोला गया उसके बाद में आप जुलाई पच्चीस में क्या बोलती है हमारी मिनिस्ट्री की इट्स टाइम टू मूव ऑन इससे मूव ऑन हो जाइए और ये ज्यादा काम की बात नहीं थी जबकि ये चीज बहुत ऑफेंसिव है क्यों अगर सोचिए यही चीज किसी दूसरी पार्टी के इंसान ने ऐसा कुछ कर दिया होता या कोई मान लीजिए कोई दूसरा कोई चला जाता तो पक्का उसको एंटी नेशनल सभी एंटी नेशनल घोषित कर देते क्योंकि ये इतना बड़ा ऑफेंसिव इश्यू है लेकिन अब तीन चार दिन से लगातार मीडिया में उस चीज को डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है उसको लगातार दूसरे इश्यूज के ऊपर बात हो रही है और प्राइम मिनिस्टर ने खुद ने आकर नहीं बोला है कि मैंने सच बोला या ट्रंप ने झूठ बोला ऐसा बिल्कुल क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है मिनिस्ट्री आके बोल रही है ये बड़ा अजीब है उनको बोलना चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं ट्रंप इतना ओपनली बोल रहे हैं और वो ये भी बोल रहे हैं कि हम तो सच बोल रहे हैं झूठ नहीं बोल रहे हैं उन्होंने उसको बोला भी नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं क्या कुछ फेक न्यूज ऐसी आई थी कुछ जगह पर जहां पर अमेरिका क्लैरिफाई कर रहा है कि ऐसा नहीं था लेकिन उन्होंने ऑफिशियली कुछ भी नहीं बोला ऑफिशियली बस यही बोला है कि हमने आ, कोई ऐसा झूठ नहीं बोला है ट्रंप ने और ये ऐसी चीज है तो इतनी बड़ी जब कॉन्ट्रोवर्सी है तो बोलना ही चाहिए जवाब देना चाहिए लेकिन अब ये कह रहे हैं कि मूव ऑन हो जाइए इसको छोड़ दीजिए कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन अगर ये कोई इसी और ने किया होता तो पक्का उसके ऊपर शायद सेडिशन का चार्ज लग जाता कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया मीडिएशन के लिए तो ये इशू है तो जिस तरह से ये लोग एलिगेशन लगाते हैं उसी तरह से अगर एलिगेशन लगाया जाए तो बहुत बड़ा है लेकिन खैर मूव ऑन करना है अब हमारे फेवर में भी ये कि मूव ऑन कर जाए क्योंकि आज के दिन पॉलिटिशियंस की लेजिटिमेसी जो वो कितनी है हम सब जानते हैं अब देखिए इसमें बॉटम लाइन क्या है ये कह रहे हैं कि लेसन हमें क्या देखना हमें लेसन ये देखना है कि ट्रंप की बात नहीं है दुनिया में किसी भी बाहर के लीडर की हमें इस चीज को सीरियसली लेना ही नहीं है कुछ भी बोलते हैं क्योंकि इसमें एक रीजन है कि ट्रंप झूठ क्यों बोल सकते हैं कि इनको पाकिस्तान का थोड़ा आज हेल्प चाहिए और ये कह रहे हैं अफगानिस्तान वाले इशू के अंदर पूरा पूरा जो है इनको अपना मोटिव साधना है अमेरिका को तो ट्रंप जो है इसको करने के लिए ये काम कर सकते हैं किसी भी हद तक जा सकते हैं तो इसलिए वो बोल सकते हैं तो उन्होंने इस मीटिंग के अंदर और साफ साफ ये बोला है अगर आप इस मीटिंग को देखोगे तो ये आपको इंटरेस्टिंग लगेगा थोड़ा सा बड़ा अपेरेंटली और यूनिक तरीके से वो बात कर रहे हैं ऐसे टोंटिंग वे में कुछ ऐसे ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह से बात कर रहे हैं ट्रंप इसमें तो यहां पर अब तालिबान का जो इशू उसके अंदर पाकिस्तान के पास में की हो जानते तालिबान की इसलिए वो कह रहे हैं कि एक रीजन इनके पास में कि ऐसा कर सकते हैं दूसरा कह रहे हैं कि अब हमको एक सीख लेनी है कि जितने भी इश्यूज हैं इंटरनेशनली वहां पर हमें अपना पोजीशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा दूसरों के हेल्प के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते क्योंकि कोई देश अपने मोटिव के लिए कुछ भी कर सकता है आज के दिन कुछ भी बोल सकता है जो इंडो चाइना का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए चिन्मय और घर खान ये कह रहे हैं कि इंडो चाइना जो कॉन्सेप्ट है वो भी एक दूसरा तरीके से एक नाम दे दिया गया बस उसको इंडो सॉरी इंडो पैसिफिक सॉरी इंडो चाइना नहीं इंडो पैसिफिक आई एम सॉरी इंडो पैसिफिक का जो इशू है वो एक अल्टरनेटिव नाम ही है किस चीज के लिए कि चाइना को काउंटर करना है इंडिया के थ्रू इंडिया को यूज करके और चाइना को काउंटर करना है तो उसके इस मोटिव को साधने के लिए ही इंडो पैसिफिक का जो कॉन्सेप्ट है वो लाया गया है दुनिया के अंदर तो और ये जापान जापानीज जो प्राइम मिनिस्टर है वो हमेशा इसका क्रेडिट लेते हैं कि हमने इसको इंडो पैसिफिक बताया है और अमेरिका ने इसको अपना घोषित भी कर दिया है कि एशिया पैसिफिक से इंडो पैसिफिक इसको नाम दे दिया है तो मतलब इंडिया की हमने बढ़ाई की है ये बोलते हैं अमेरिकन लेकिन एक्चुअल में उनको चाइना को काउंटर करना है ये उसका मोटिव है तो ये इशू
क्योंकि इंडिया का केस ज्यादा लेजिटिमेट क्यों है क्योंकि ये पहले डिसाइड हो चुका है यूएन रेजोल्यूशन के अंदर उसके अकॉर्डिंग भी पाकिस्तान को और पहले अपनी जो फोर्सेस हैं उनको विड्रॉ करना है लेकिन ऐसा नहीं हुआ लेकिन ये कह रहे हैं कि दोनों कंट्रीज अपना अपना स्टैंड पे फिक्स है और इसका मतलब ये सोल्यूशन निकलना ही नहीं वाला है इसका मतलब किसी थर्ड कंट्री में जाकर ही इसका सोल्यूशन निकल सकता अगर निकलेगा तो अदरवाइज तो निकलेगा ही नहीं और ये चलते रहेंगे और हम लगातार उसी में फंस के रह जाएंगे तो ये एक इश्यू बन चुका है क्योंकि डेड लोक है कौन सी कंट्री की नीचा अपने आप को मानेगी कोई नहीं मानेगा कोई भी वो नहीं करेगा और इसमें सेटलमेंट करना बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए कितना एक दोनों देशों के अंदर एक बात सीधी सीधी से दोनों देशों के अंदर ये अपेरेंटली है कि दोनों देशों के अंदर कश्मीर इशू के कारण बहुत जनता पिस रही है एक तरह से बेवकूफ बन रही है पॉलिटिशियंस के द्वारा हर बात कुछ भी बात होती है हर इशू के अंदर कश्मीर आ जाता है पाकिस्तान आ जाता है इंडिया में तो कुछ और सुनने को नहीं मिलता है कश्मीर पाकिस्तान कश्मीर पाकिस्तान चाइना के साथ में हमारा कुछ हुआ लेकिन चाइना के साथ में हम ये सब नहीं कर सकते क्योंकि हम जानते हैं चाइना की पावर हमसे ज्यादा है तो ये भी एक स्मार्ट तरीका है कि पाकिस्तान कश्मीर वाला इशू हमेशा लेके आओ और फिर जनता जो है वो तो फिर बह जाती है इमोशन में फिर वो उसी में आ जाते हैं कि भाई बाप बेटा बाप बेटा वाले जो मैंने बात की थी उसकी तो इसका मतलब सोल्यूशन निकले कैसे सोल्यूशन नहीं निकल सकता इस तरीके से तो और इससे नुकसान ही उल्टा हो रहा है हम कितना फंड जो है वो डिफेंस में वहां पर लगाना पड़ता है हमें सोचिए और कितने सारे इश्यूज हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना है पॉवर्टी के सब कुछ है और वहां हम कर नहीं पाते क्योंकि हमारे पास सामने ये है और इलेक्शन के अंदर तो सबसे शानदार मुद्दा मिल गया है डेवलपमेंट की कोई बात ही नहीं होती है बस यही बात हो रही है या तो रिलीजन की मूर्ति बनाओ या फिर कुछ मस्जिद बनाओ या फिर इस तरह से ये करो वो करो और यहां पर जो हमारे पास में ये मुद्दा मिल गया जो लेजिटिमेट है इसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी उठा नहीं सकता है अब कोई मान लीजिए मिसयूज करने लग जाए ऐसे इश्यूज का कोई गवर्नमेंट आकर कोई सपोज कीजिए अब कर रहे नहीं कर रहे वो अलग इशू है लेकिन कोई करने लग जाए तो हम क्या कर सकते हैं कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते नेशनल सिक्योरिटी का इशू है भाई और ये फोर्सेस का इशू है इसके ऊपर कोई क्वेश्चन कैसे उठा सकता है लेकिन देखिए इसमें बात है कोई भी क्वेश्चन फोर्सेस के ऊपर नहीं उठाता है इसको डिस्टोर्ट किया जाता है क्वेश्चन हमेशा गवर्नमेंट के मोटिव्स के ऊपर उठाया जाता है गवर्नमेंट के स्टेप्स के ऊपर उठाया जाता है फोर्सेस के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है लेकिन ये लोग डाइवर्ट कर देते हैं उस चीज को कि आप लोगों ने फोर्सेस पे क्वेश्चन उठाया फोर्सेस पे क्वेश्चन कोई नहीं उठाता है फोर्सेज ईमानदार है उनका उनको कोई मतलब नहीं है पॉलिटिक्स से लेकिन क्वेश्चन गवर्नमेंट के ऊपर होता है लेकिन ये स्मार्टनेस चल पड़ी है इसलिए ये इश्यू है और इसमें कोई बड़ा कोई फैक्ट नहीं दे रखा यही सारा इशू इसमें डिस्कस है ठीक है और नेक्स्ट है देखिए मेकिंग नेशनल लेजिस्लेचर्स मोर जेंडर बायस्ड ये एक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है 2017 में लास्ट रिपोर्ट उनकी आई थी और एक आईपीयू है इंटर पार्लियामेंटरी यूनियन और उसकी भी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 25 परसेंट या फिर चौबीस जो है दुनिया के अंदर वो विमेन लेजिस्लेटर्स हैं मतलब कि जो एम है एम ये सब कुछ है तो जो लेजिस्लेशन का जो प्रोसेस है सरकार चलाने का जो प्रोसेस है उसके अंदर और वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही कम है तो ये जेंडर बिल्कुल भी न्यूट्रल नहीं है और ये बैलेंस नहीं है ये बिल्कुल बायस्ड है और ये होना चाहिए दुनिया में जहां पर आधी पॉपुलेशन फीमेल्स की ये होना ही चाहिए और ये सबसे बिजार बात भी है इसलिए कोटा जरूर से डिसाइड होना ही चाहिए और हमें इस चीज को स्ट्रांगली बोलना चाहिए कि फिफ्टी जो है वो वुमेन होनी चाहिए चाहे वो एम का नंबर हो चाहे वो एम का नंबर हो और ये बहुत ज्यादा जरूरी है आज के दिन इस देश के अंदर तो बहुत जरूरी है जहां पर वुमेन जो है ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है ऑन एन एवरेज देखा जाए तो वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है और वो अलग इशू है किसी का परस्पेक्टिव अलग हो सकता है अर्बन एरियाज के अंदर रूरल एरियाज के अंदर लेकिन मेजोरिटी को देखा जाए अधिकतर पॉपुलेशन को देखा जाए तो वुमेन जो है ज्यादा सेंसिबल है सिंसियर है हार्ड वर्किंग है और कम करप्शन में इन्वॉल्व होती है तो फिफ्टी को फिक्स कर देना चाहिए ये बिल्कुल पक्का सजेशन है आप स्थिति देखेंगे नेपाल की अच्छी है इंडिया से और कैरबियन कंट्रीज है वहां पर जो है बहुत अच्छे नंबर्स हैं लगभग आधे नंबर्स हैं और कंट्रीज में भी बहुत अच्छे हैं यूरोपियन कंट्रीज में भी कुछ नंबर अच्छे हैं लेकिन हमारे देश में बहुत ही दिक्कत वाली बात है और 108वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है उसके अंदर 33 परसेंट कोटा देने की बात है वो भी बताया हम पॉसिबल नहीं कर पाए हम कहा फिफ्टी की बात कर रहे हैं हम तैतीस ही नहीं दे पा रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है पंचायत में इन सब में ये हुआ है ले वो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट भी आ रहा है लेकिन ये पार्लियामेंट लेवल पे होना चाहिए इसके ऊपर क्यों बात नहीं होती है हम बात कर लेते हैं दूसरे इश्यूज के ऊपर इतना हाईलाइट कर देते हैं लेकिन ऐसे इश्यूज को छोड़ देते हैं अब जैसे ट्रिपल तलाक के बात हुई होनी चाहिए थी बिल्कुल सही था और हुई भी लेकिन नेक्स्ट बात जो है इसकी होनी चाहिए कि ये कोटा फिफ्टी डिसाइड हो अदरवाइज बहुत बड़ी दिक्कत है इस देश में क्योंकि फिर इश्यू सोल्व होगा ही नहीं और इसका बहुत फर्क पड़ेगा जो इश्यूज हमारे देश में है नेक्स्ट
और सुअ मोटर लेंगे एक एसेस को मतलब कि सॉरी इन्होंने भी सुअ मोटर लिया है और वो भी ऐसे ही लेंगे इसको मतलब कि खुद से जो पीआईएल पिटिशंस होती हैं उसके हिसाब से कि कोई किसी ने अपील नहीं किया सीधा खुद से ये इशू लिया है क्योंकि अलगार्मिंग राइज है चाइल्ड अब्यूज केसेस का इसलिए पॉक्सो कोर्ट होने चाहिए नेक्स्ट तीन रिबल कांग्रेस एमएलए जो हुए थे उनको डिस्कवालीफाई कर दिया है किसने किया है वहां के स्पीकर ने जो विधानसभा के स्पीकर ने अब देखिए कैसे कर सकते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से उनके पास अधिकार होता है फाइनल जो जो इसके अंदर वो होता है डिसीजन वो स्पीकर का ही होता है तो स्पीकर ने डिस्कालीफाई कर दिया है और दूसरे जो ग्राउंड्स होते हैं जैसे हम सेंटर पर पढ़ते हैं पार्लियामेंट के अंदर एमपी कैसे डिस्कालीफाई हो सकते हैं एक तो वो कोई जो 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 कंडीशन दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन सबके अंदर तो प्रेजिडेंट जो है वो डिसाइड करेंगे क्योंकि उसके उनके अंदर ही वो काम करते हैं प्रेसिडेंट की ही मतलब प्रेजर ऑफ प्रेजिडेंट के हिसाब से वो काम करते हैं ये चीज लिखी गई है लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि बाद में जोड़ा गया था 1985 के अंदर उसके हिसाब से जो या तो लोकसभा है तो उसके स्पीकर राज्यसभा है तो उसके चेयरमैन और स्टेट्स में विधानसभाओं के स्पीकर उनके पास में ये डिसीजन पावर होगी कि वो डिस्कालीफाई कर सकते हैं उसके अंदर फाइनल डिसीजन उनका होगा हालांकि ये कोर्ट में जा सकता है ये कोई फाइनल नहीं होता है पहले ही एक बात बोली गई थी कि भाई इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता लेकिन अभी चैलेंज हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट में या फिर जो हाई कोर्ट में एक इश्यू जा सकता है तो ये कह रहे हैं कि ये जाएगा मुझे पता है लेकिन मैं एक यहां पर ट्रेंड सेट करना चाहता हूं क्योंकि लोगों ने उनको चुना और ये इस तरह के गेम्स खेल रहे हैं और इन्होंने पहले भी कई सारी बातें अच्छी बोली इन्होंने ये बोला था कि मैं तो अब एजेड हो चुका हूं और कल को आगे की जनरेशन जो आएंगी मैं नहीं चाहता कि वो मेरे को इस तरह से देखे कि भाई आपने क्या स्टेप्स उठाए तो काफी ज्यादा प्रेशर जो इन्होंने बेयर किया ये इस पूरी प्रोसेस में देखा गया है तो इन्होंने पूरा इस चीज को कोशिश की है लेकिन ये चीज नहीं पॉसिबल हुई अब सरकार जाएगी कर्नाटक के फाइनल हो चुका है लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं ये प्रेजेंट सेट करूंगा 